All right. So now we are going to talk about the Lagrange multiplier method. Okay. So the Lagrange multiplier method. So this is just the formal way of doing whatever we have done previously. जो भी ग्राफिकली हमने समझा स्लोप्स शुड बी इक्वल उसको फॉर्मली किस तरीके से फॉर्मुलेट किया हुआ है ठीक है सो टू फाइंड दी सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट वी हैव एट हैंड द प्रॉब्लम इज that you maximize or you minimize a particular function f x comma y subject to a particular constraint that is why we are calling it a constraint optimization problem so the constraint is g x comma y equals to c if you have a situation or if you have a problem like this then you proceed using the steps that i am going to tell you next so proceed as follows theek hai how do you proceed okay let's talk about it so sabse pehle you write a lagrange function what is a lagrange function so first write down the lagrange function what is the lagrange function lagrange function lxy is nothing but this fx comma y function that you have to maximize then you do a minus and there is a lambda this is called lambda times gx comma y minus c so lambda gx comma y minus c इस तरीके से अगर आप एक फंक्शन बनाते हो जहां पे यू हैव दिस एफ एक्स कॉमा वाई एंड यू हैव दिस जी माइ जी इक्वल्स टू सी इन दिस फॉर्म सो व्हाट डू यू डू यू डू जी माइनस सी और ये जो जी माइनस सी है देर इज अ लैमडा मल्टीप्लाइड बाय इट एंड देर इज अ नेगेटिव साइन हियर सो एफ एक्स माइनस लैमडा टाइम्स जी एक्स कॉमा वाई माइनस सी दिस सी इज दिस सी ठीक है दिस अगर इस तरीके से आप एक कोई एक फंक्शन बनाते हो उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं लेग्रांज फंक्शन ठीक है तो आपने एक लेग्रांज फंक्शन बनाया है एंड दिस लैमडा इज अ कॉन्स्टेंट ठीक है सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप यू डू यू मेक अ लेग्रांज फंक्शन आउट ऑफ योर प्रॉब्लम जो भी आपकी ये वाली प्रॉब्लम है इससे आपको एक लेग्रांज फंक्शन प्रिपेयर करना है उसके बाद आपको क्या करना है यू हैव टू डिफ्रेंशिएट डिफ्रेंशिएट दिस लग्रांज फंक्शन दिस एल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड देन विद रिस्पेक्ट टू वाई यू हैव टू पार्शियली डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड देन पार्शियली डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड देन इक्वेट देम इक्वेट देम ठीक है आपको क्या करना है ये लग्रांज फंक्शन जो आपने बनाया इसके पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई और जो भी आएगा उसको इक्वल टू जीरो कर देना ठीक है सो दैट इज द सेकंड स्टेप अब अगर आप जो है अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे इस पर्टिकुलर फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स देन वॉट डू यू गेट सो इफ यू डू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लग्रांज विद रिस्पेक्ट टू एक्स वॉट डू यू गेट आप इसको पहले तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे एंड देन इस पर्टिकुलर पूरे पूरे टर्म को डिफ्रेंशिएट करोगे देन व्हाट विल यू गेट एफ प्राइम वन एक्स कॉमा वाई माइनस लैमडा इज कांस्टेंट सो इट्स लाइक दैट ओनली माइनस लैमडा एंड देन जी प्राइम वन एक्स कॉमा वाई देर इज अस लैमडा इज कॉन्स्टेंट सी इज कॉन्स्टेंट दिस इज जीरो so you do this and then you equate it to zero similarly aapko kya karna hai lagrange ko differentiate karna hai partially with respect to y so with respect to y you have to differentiate it so what do you do you what do you get so f prime 2 x comma y minus lambda times g prime 2 x comma y 
एंड देन यू इक्वेट दिस टू जीरो ठीक है चलो ये तो कर दिया अब वॉट इज आर थर्ड स्टेप आर थर्ड स्टेप इज वी हैव गॉट टू इक्वेश फ्रॉम हियर इस इक्वेशन को अगर आप प्रॉपरली लिखोगे सो ओके सो द टू इक्वेशन टू इक्वेश in the second step in second step together with with the constraint that you have with the constraint that you have will give you the following will give you the following and what will you get agar aap isko yahan pe is taraf leke aa jaoge then what will you get you will get f prime 1 x comma y equals to lambda times g prime one x comma y. Okay, so this first thing, and then what will you get if you bring it this side? So you will get f prime two x comma y equals to lambda times g prime two x comma y. So these are the two equations that you are going to get. Okay, and apart from that, you also have a constraint. What is that constraint? g x comma y equals to c. So you have three constraints at hand. ठीक है? You have three constraints, and what are the three things that you have to find out? You have to find out x. You have to find out y, and you also have to find out what is this lambda. This c is nothing but a constant which 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 is given to you. So आपके पास तीन variables हैं और आपके पास तीन equations हैं. So you have three variables. You have three equations. you have enough material to solve uh, you know three equation three variable so aapke pas enough material hai ki aap x y aur lambda ki value ko find out kar sakte ho theek hai so what is your final step just whatever i have said so solve these three equations so solve these three equations For three unknowns, what are the unknowns here? Unknown is x, y, and so three equation है, three unknown variables है. इसके लिए you can solve these three equations. This is the steps that you are going to follow. So सबसे पहले आपको क्या करना है? कोई भी इस तरीके का कोई problem, कोई भी maximization या minimization problem अगर आपको दिया हुआ हो, then what will you do? सबसे पहले इस problem का use करके you will make a lagrange function you will make a lagrange function like this fx comma y minus lambda times gx comma y minus c so you make a lagrange function like this you differentiate this lagrange function with respect to x and then with respect to y and then equate them to zero so you get this and this ab aapke paas do equations aa gaye hain and you also have a constraint with you so you have three equations and three unknowns you can use this three equation to get the value of x comma y and lambda theek okay? hai so agar aap ye process follow karoge then you will get all the possible values of x and y which are going to solve the problem for you so this method will give you will give us All pairs of x comma y, which can possibly, which can possibly solve the problem. So x or y के pair तो मिलेंगे ही मिलेंगे. उसके साथ एक bonus material मिल रहा है, which is lambda. So you will get. a value of lambda as well so these are the three things that you are going to get by solving this problem theek hai okay so now we are going to uh, you know uh, take up an example to see how we are going to follow this method so so what is the example that we have here let's say लेट से जो प्रॉब्लम हमने पहले किया था उसी को वी कैन रेप्लीकेट एंड सी कि क्या हमें वही वैल्यूज मिलते हैं जो हमें वहां पे मिले थे सो 
So what is the first thing that you do? You make a Lagrange function. So you make a Lagrange function. What will be the Lagrange function of this particular problem? You have your fx comma y and then minus lambda times gx comma y minus c. Okay. So aap kya karo? what is your fx comma y? fx comma y is this. Jo bhi aapko maximize ya minimize karna hai. So xy minus lambda times. What is your gx comma y? Your gx is this. Okay. So 2x plus y minus c. So your c is this value. So minus c is here. Minus m. So ye aapka jo hai Lagrange function ban gaya hai. अब दूसरा स्टेप क्या था हमारे पास हमें लेग्रांज फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड देन विद रिस्पेक्ट टू वाई जो है डिफ्रेंशिएट करना है सो लेट्स डू दैट सो व्हाट इज दी लेग्रांज पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स सबसे पहले व्हाट विल यू डू सो यू डिफ्रेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली वॉट डू यू गेट यू गेट अ वाई हेयर माइनस लैमडा टाइम्स इफ यू डिफ्रेंशिएट इट हेयर यू गेट टू and that's all right so minus lambda times 2 and then you equate it to 0 if you equate it to 0 what do you get y equals to 2 lambda so ek equation aa gayi dusra kya karna hai fir se lagrange ko differentiate karna hai with respect to y what do we have here if you differentiate it with respect to y partially you have x here and then minus lambda times What is it? One, right? And then you equate it to zero. So what is the second equation here? X equals to lambda. So मेरे पास दो equations तो ये आ गए. And what is my third equation? What is your third equation? So third equation is whatever is my constraint. So what is my constraint? Two x plus y equals to m. So two x plus y equals to m. Yeah, this one. So two x plus y equals to m. This is my constraint. So this is my third uh, equation. So I have three equations. Hain. What are these equations? Y equals to two lambda. X equals to lambda, and then two x plus y equals to m. So if you keep x ko lambda, rakhoge, then you have two times lambda plus what is y? Y is two lambda equals to m. So you have four lambda equals to m, and then lambda equals to m by four. So if lambda is m by four, what is your value of x? X is m by four, and what is value of y? Two times m by four, so nothing but m by two. So your x key value m by four, y key value m by two, and what is the value of lambda? M by four. So ये तीन वैल्यूज आ गए हैं और सिर्फ यही वैल्यू आई है सो दिस इज पॉसिबली द सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम क्योंकि लगरांज मेथड आपको नेसेसरी कंडीशन दे सकता है और सो so, एक ही आया तो पॉसिबली यही है इस चीज इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ठीक है ओके इज इट 